ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்பி மேக்ஸ் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சரி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எதை பற்றி சீரியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் நமக்கு வருது சீரியஸ் அப்படின்னா முதல்ல என்ன இப்போது நமக்கு சீக்வன்ஸ் பற்றி தெரியும் ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு இப்போ பாருங்கள் இஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஆர் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் then the sum of the sequence a1 plus a2 plus a3 are called series so idu da series oda definition a1 and a2 a3 vandu or sequence a irundha and the sequence vandu nam sum pandrom pathinga add pandrom alle adha da vandu series appdin solluvom okay so series la namakku finite series irukku infinite series irukku so finite series na the number of terms and the series la irukra terms vandu finite a irukum adhavadhu last term irukum complete a irukiradha finite infinite series appdina இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆர் இன்ஃபினிட் இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டாக போயிட்டே இருக்கும் எண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து இன்ஃபினிட் சீரீஸ் ஓகே இப்போ அர்த்தமேட்டிக் சீரீஸ் அதை பற்றி தான் இந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் பார்க்க போகிறோம் அர்த்தமேட்டிக் சீரீஸ் அப்படின்னா என்ன த சீரீஸ் ஹூஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் இன் ஏபி இப்போ இப்படி ஒரு சீரீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஏபியில் இருக்கணும் ஸோ ஏபியில் இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் த சீக்வன்ஸ் இஸ் இன் ஏபி அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் எக்ஸஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த சீரீஸில் இருக்கிற சி நம்பர்ஸ் அதாவது அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஏபியில் இருக்கிறோம் ஏபியில் இருந்ததுன்னா திஸ் சீரீஸ் இஸ் கால்ட் அர்த்தமேட்டிக் சீரீஸ் அதுதான் அர்த்தமேட்டிக் சீரீஸ் அர்த்தமேட்டிக் சீக்வன்ஸுக்கும் சீரீஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு அது புரியாது தெரியாது அவ்வளோ டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்கோங்க சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் ஏபியில் இருக்குது அப்படின்னு எப்போ சொல்லலாம் வென் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த சீக்வன்ஸ் ஈஸ் இன் ஏபி அதாவது அர்த்தமேட்டிக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இந்த சீரீஸ் வந்து அர்த்தமேட்டிக் சீரீஸில் இருக்குதுன்னு எப்போ சொல்லலாம் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அர்த்தமேட்டிக் சீக்வன்ஸில் இருந்தால் இந்த சீரீஸை வந்து அர்த்தமேட்டிக் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா புரியுதா ஓகே சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் டூ பாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் வச்சு தான் போட்டிருப்போம் பட் சம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் டஃப்பான எக்ஸசைஸ் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எக்ஸசைஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் தரவாக பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் த என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அன் ஏபி ஸோ இப்போ எஸ் என் எஸ்ங்கிறது சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி இதில் ஏ வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏ இஸ் த ஃபஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் டி இஸ் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இல்லைனா என்த் டேர்ம் சரியா தென் இங்கே இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது எஸ் என் இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்ஃபைனிட் சீரீஸ்க்கு இங்கே எண்டு வந்து கிடையாது இது வந்து என்த் டேர்ம் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே எஸ் என் இஸ் இக்குவல் டு என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் இந்த எல்ங்கிறது லாஸ்ட் டேர்ம் இது வந்து ஃபைனட் சீரீஸுக்கான சம் ஃபைனட் சீரீஸ்னால் நமக்கு லாஸ்ட்டு டேர்ம் தெரியும் இல்லையா அப்போ எல் இஸ் த லாஸ்ட் டேர்ம் எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி ஸோ இவ்வளோதான் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ்க்கு போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஃபைன் த சம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ செவன் லெவன் அப் டு ஃபார்ட்டி டேர்ம்ஸ் இதோட சம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் த்ரீ அண்ட் டி வந்து டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இல்லையா அப்போ செவன் மைனஸ் த்ரீ ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஃபோர் தென் அப் டு என் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இங்கே எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் நமக்கு தெரியுது ஒன் டூ த்ரீ மூணு டேர்ம் இருக்குது இந்த மாதிரி அப் டு ஃபார்ட்டி டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டின்னு எடுத்துக்கணும் இது வந்து எல் கிடையாது இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதை என்னாக எடுத்துக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஃபார்ட்டிங்கிறதுனால எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டின் எடுத்துக்குவாங்க இந்த மா இந்த சம்மில் கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் டேர்ம்ஸ்னு வந்தாலே என் தான் எடுத்துக்கணும் சரியா ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ச இப்போ ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் சம்
ஏ ஒன் ஆர் டூ டி பார்த்தீங்கன்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் நைன்டி செவன் மைனஸ் ஒன் ஆர் டூ தட் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப் டு டுவெண்ட்டி செவன் டேர்ம்ஸ் அப்போ என் எஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கோங்க இதே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க என்னுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தென் ஏ ஒன் ஆர் டூ தென் என் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டி மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ டூ நாட் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸை மறக்காமல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நிறைய பேர் அப்படியே ப்ளஸ் போட்டுருவீங்க அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ நாட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி தென் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் செகண்ட் சம் இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரெண்டு சம்மை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நைன்டி செவன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி செவன் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கல ஸோ அப்போது இந்த நைன்டி செவனை வந்து எல்லுன்னு எடுத்துக்கணும் புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் செகண்ட் செம்மில் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டுவெண்ட்டி செவன் டேர்ம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி செவனை நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் வேற தேர்ட் செம்மில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நைன்டி செவன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நைன்டி செவன் இஸ் த லாஸ்ட்டு நம்பர் ஸோ எல் சிக்கலும் நைன்டி செவன் இப்போ ஏ பாருங்கள் சிக்ஸ் தெரியும் டி தேர்ட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே இப்போ ஃபார்முலா இப்போ எல் வந்து தெரியும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன் எஸ்என் இஸ் ஈக்வல் டு என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண வேண்டி தேவை கிடையாது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ தெரியும் எல் தெரியும் ஆனால் என் தெரியாது இல்லையா என் எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இதில் இருக்குங்கிறது தான் என் அந்த என் தெரியாது ஸோ என்னை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது என் இஸ் ஈக்வல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா முதல்ல யூஸ் பண்ணி என்னோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அந்த எண்ணை கொண்டு போயிட்டு இந்த சம் ஆஃப் த என் டேர்ம்ஸோட ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் புரியுத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போது இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு எல்லாமே நோன் தான் எல் தெரியும் ஏ தெரியும் டி தெரியும் ஸோ ஈஸியாக என் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ இப்போ எல் இஸ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் மைனஸ் ஏ சிக்ஸ் பை டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நைன்டி செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் நைன்டி ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் ஒன் இந்த செவனை க்ராஸ் மூல் பே பண்ணிக்கோங்க நைன்டி ஒன் ப்ளஸ் செவன் பை செவன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி எயிட் பை செவன் ஃபோர்டீன் ஸோ என் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ ஃபோர்டீன் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ என் தெரிஞ்சிச்சா இப்போ பேக் டு த ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஸ் என் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எஸ் என் என்னோட ப்ளேஸில் புட் ஃபோர்டீன் ஸோ எஸ் ஃபோர்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு அகெயின் ஃபோர்டீன் பை டூ ஏவோட ப்ளேஸில் சிக்ஸ் அண்ட் எல் நைன்டி செவன் ஸோ ஃபோர்டீன் பை டூ செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்டி செவன் ஒன் நாட் த்ரீ தேர் ஃபோர் எஸ் ஃபோர்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் இன்ட்டு ஒன் நாட் த்ரீ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் தேர்டு சம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் பாருங்கள் கொஞ்சம் லென்த்தி சம்மு How many consecutive odd integers beginning with 5 will sum to 480? ஃபோர் எயிட்டி முதல்ல கொஸ்டினை கேர்ஃபுல்லாக படித்து புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன கிவன் அப்படிங்கிறத முதல்ல கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆட் இன்டீஜர்ஸ் வந்து நமக்கு ஜென்ரலாக எப்படி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா ஒன்னு த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் அந்த மாதிரி ஆட் இன்டீஜர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் வந்து பிகினிங் வித் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல அந்த கண்டிஷனை எழுதிக்கோங்க பிகினிங் வித் ஃபைவ்னா நமக்கு ஆட் இன்டீஜர்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டீன் இப்படி போகும் ஆட் இன்டீஜர்ஸ் இதை வந்து இதோட சம்மு வந்து கொடுத்துட்டாங்கம்மா சம்மில் இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்டார்டிங் வித் ஃபைவ்ங்கிற ஆட் இன்டீஜர்ஸோட சீக்வன்ஸோட சம்மு ஃபோர் எயிட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ தேர் ஃபோர் எஸ்என் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எயிட்டி எஸ்என் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எக்ஸெட்ரா இப்போ இந்த எஸ்என் தான் ஃபோர் எயிட்டி இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ம் சம் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் எயிட்டி இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி கான்சிக்யூட் ஹவு மெனி அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்தாலே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அது என் தான் ஓகே என் தான் நம்ம இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் என்னை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ வேறு என்னெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் தெரியும் அண்ட் டி வந்து செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தென் எஸ் என் ஃபார்முலா தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணுங்கிறதும் உங்களுக்கு மைண்டில் வந்துடும் ஏ
मल्टिप्लेक्टर எந்தலவுக்கு நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணி நம்பரை வந்து லோயர் பண்றோமோ அப்ப நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா சம்ஸ்லமே இந்த மாதிரி காமன் டம்ஸ் இருந்ததுனா அதல அத வந்து பிராக்கெட்ல இருந்து வெளிய தனியா கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்துட்டு டினாமினேட்டர்ல கேன்சல் பண்றது ட்ரை பண்ணுங்க சோ டினாமினேட்டர் இல்லாம இருந்ததுனா நமக்கு சம் போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ இப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டம் அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டம்ல இந்த செகண்ட் டம்ல இருக்கிற டூ வா காமனா நான் வெளிய எடுத்துட்டேன் வெளிய எடுத்துட்டு இந்த டினாமினேட்டர் டூ இப்ப இருக்கா டூ வை டூவை கேன்சல் பண்ணியாச்சு So, balance நமக்கு என்னலாம் இருக்கு 480 is equal to n into 5 minus 1, 4 plus n. இப்பு சிம்பலா இருச்சா இந்த term. இப்போ இந்த n உள்ள கொண்டு போங்க. n into 4, 4n and n into n n square. இப்பு பார்த்தீங்க அப்படினா இந்த n square n constant அப்படின் வந்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னோ இது quadratic equation இதுக்கு factor tree போடனோம். Okay? So, அப்பு இது quadratic equation formula எல்திக்கலாமா? அப்பு n square plus 4n minus 420 இந்த 420 யா? இந்த சைட் மூவ் பண்ணிக்கோங்க குவாலிட்டி கிவஷன் இப்படி தான் இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்கல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம ஃபேக்டர் த்ரீ போடணும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி வரணும் அண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் வரணும் ஸோ இப்போ என்ன போடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போடலாமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நீங்கள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ப்ளஸ் ஃபோர் அண்ட் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி இருக்குது அப்போது இங்கே ஒரு சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் ஒரு சிம்பிள் மைனஸாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் வரணும் வரும் எங்கே எதுக்கு மைனஸ் போடணும் எதுக்கு ப்ளஸ் போடணும் ஏன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மைனஸ் போடக்கூடாது அப்படின்னா போடக்கூடாது ஏன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிரேட்டர் நம்பர் அந்த கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் வந்து இங்கே எந்த கோஎஃபிஷியன்ட் எந்த டேமுக்கு வந்து என்ன சிம்பிள் இருக்கோ ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ அந்த எந்த டேமுக்கு இருக்கிற சிம்பிள் வந்து நம்ம இந்த ஃபேக்டர்ஸுக்கு கிரேட்டர் நம்பரோட கோஎஃபிஷியன்ட்ல போடணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அதுவும் நான் உங்களுக்கு இப்போ கிளியர் பண்ணிடுறேன் சரியா புரிஞ்சுதா So, 24 தான் கிரேட்டர் நம்பர் அதுக்கு இந்த ப்ளஸ் நம்ம இங்கே போட்டுக்கணும் இன்னொரு நம்பருக்கு வந்து மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி கிடச்சிருச்சு தென் மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி எழுதலாம் என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் சைட் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா என்எஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ரைட் சைட் மூவ் ஆச்சுன்னா என்எஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் கேனாட் பி நெகட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல வருமா இப்போ பத்து டேர்ம் இருக்குன்னா மைனஸ் பத்து மைனஸ் டென்னுங்கிறது வரவே வராது என் கேனாட் பி நெகட்டிவ் அட் ஆல் ஸோ அப்போ இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிற வேல்யூ நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ தேர் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி இப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹவு மெனி கான்சிக்யூட்டிவ் ஆட் இன்டீஜர்ஸ் அப்போ தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி கான்சிக்யூட்டிவ் ஆட் இன்டீஜர்ஸ் பிகினிங் வித் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டின் மாதிரி டுவெண்ட்டி டேர்ம்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அதோட சம் நமக்கு ஃபோர் எயிட்டி வரும் அதுதான் இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா இப்போ கொஸ்டினை கிளியராக புரிஞ்சுதா ஆன்சரும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் சம்ஸ்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்னோட டீச்சிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா என்னோட சேனல் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாமா அது வரைக்கும் மேக்ஸை பார்த்துட்டே இருக்காதீங்க போட்டுட்டே இருங்க குட் லக்